எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்று ஒரு சிந்தனை என்கின்ற இந்த யூடியூப் சேனலின் வழியே தினந்தோறும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி என்ன தலைப்பில் சிந்திக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் பிறக்கிறான் வாழ்கிறான் இறந்து போகிறான் இவனுக்கு இடையில் வரக்கூடிய அந்த நட்புகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நட்பு எவ்வாறு இவனை பாதிக்கிறது என்பதைத்தான் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த நட்பிலே திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் கூடா நட்பு தீ நட்பு என்று சொல்கிறார் இது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் புராண இதிகாசங்களின் வழியாக ஒரு வாழும் வழிமுறையை வகுத்து வைத்து விட்டு போனார்கள் ஆனால் நாம் என்ன செய்து விட்டோம் அவையெல்லாம் தவறு அவையெல்லாம் அறிவுக்கு புறம்பானவைகள் அவையெல்லாம் நடக்குமா என்று அவர்களை கேள்வி கணைகளால் தொடுத்து வாழ்வையை வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டோம் வாழ்க்கை தொலைந்த பின்னர் அதை எங்கே தேடுகிறோம் நோய நோயில் வீழ்ந்து மருத்துவ மனைகளில் தேடுகிறோம் வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லை புகைப்பழக்கம் மதுபானம் வேறு விதமான களியாட்டங்களிலே அதை தேடுகிறோம் இந்த வாழும் வழிமுறையை தெரிந்து கொள்வதற்குத்தான் இந்த புராண இதிகாசங்கள் சிறு சிறு கதைகளாக சொல்லப்பட்டதே தவிர அதில் உள்ள தவறுகளை நீங்கள் கொடிபிடித்து கொண்டு விமர்சன குப்பைகளை கிளறி கொண்டு இருக்கக்கூடாது நாம் அதிலிருந்து என்ன பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் நாம் கருத வேண்டும் இப்பொழுது நட்பு இருக்கிறது அந்த நட்பு பாலிய வயதிலே விளையாடக்கூடிய நட்பு பள்ளி பருவ நட்பு பல்கலைக்கழக நட்பு கல்லூரி நட்பு அதுக்கு பின்னாடி வேலை செய்கிற இடங்களிலே இருக்கிற நட்பு என பல வகையாக வரையும் ஆனால் நட்பு நீங்கள் எங்கே தொடர்பு கொண்டாலும் அதை நான்கு வகையாகத்தான் பிரிக்க இயலும் என பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் யாருடன் பழகுகிறீர்களோ அந்த குணம் உங்களிடையே ஒட்டி கொள்ளும் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு தான் சகுனி சகுனியோட கனவுல கூட தீய எண்ணங்கள் தான் அவனுக்கு வரும் அது மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் சகுனி சகுனி யாருடைய சேர சேர்றான் தீய எண்ணங்களுக்கு தீனி போடக்கூடிய உணர்வுகளை கொண்ட துரியோதனோட சேர்றான் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுக்கிற துச்சாதனோட சேர்றாங்க இது மூணு தான் மகாபாரதத்தினுடைய மைய கருத்து சகுனி அடுத்தவங்க நல்லா இருந்தாவே அவனுக்கு பிடிக்காது சிரிச்சா பிடிக்காது நல்ல உடை உடுத்தினால் பிடிக்காது இன்றைய சகுனிகளை நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா மாடர்ன் ட்ரெஸ்களில் நீங்கள் கவனிக்கலாம் எண்ணங்கள் அதே தான் மனிதர்கள் உடைகளால் தங்களுடைய உடலை மறைத்து கொண்டாலும் கூட உள்ளத்தை மறைக்க இயலாது உதடு காட்டிவிடும் இதயம் காட்டிவிடும் எனவே இது மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் தீய எண்ணங்களை கொண்ட சகுனி தீய உணர்வுகளை கொண்ட துரியோதனன் தீய நடத்தையை கொண்ட துச்சாதனன் மூணு பேரும் சேர்றாங்க அவர்களுடைய செயல்கள் எப்படி அவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன என்று நீங்கள் மகாபாரதத்தை படிக்கலாம் இது என்றைக்கும் நடந்த கதை இல்லை எப்பவும் நடக்கிற கதை என்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிற கதை இன்றைக்கு சமூகங்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கிற கதை அதுக்கு வேறு விதமாக ஊடகங்கள் பயன்படுகின்றன செல்போனிலே தவறாக வடம் பிடித்து விட்டார்கள் நான் தற்கொலைக்கு முயற்சி முயற்சி வித்தேன் என்று ஒரு சிறுமி சொல்கிற அந்த செய்தி இப்போ டிவியில் வந்தது செய்தித்தாள்கள் எல்லாம் வருகிறது இதயம் எனக்கு உடைந்து போய்விட்டது அந்த அளவுக்கு கருணை இல்லாத ஒரு மிருகமாக இரக்கம் இல்லாத இதயம் கொண்டவர்களாக மனிதர்கள் மாறிக்கொண்டு வருகிறார்களே இது ஏன் என்று எனக்கு தெரியவே இல்லை இது சமூக ஊடகங்கள் சொல்லி பயனில்லை நீங்கள் செல்போன்களை சொல்லி பயனில்லை எங்கே ஆரம்பிக்கிறது இந்த விதை வளர்ப்பிலே இருக்கிறது வளர்ப்பு என்பது நாலு சொத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது வெளியே வருகிற பொழுது நட்பிலே இருக்கிறது நீங்கள் நட்பை தவறாக எடுக்கிற பொழுது கூடா நட்பு தீ நட்பு கேடாய் முடியும் என்பதற்கு பல சான்றுகள் இன்று செய்தித்தாள்களும் ஊடகங்களும் காட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றன இந்த வ பள்ளிக்கூடத்திலே நீதி போதனை வகுப்புகள் என்று ஒன்று இருக்கும் நீதி போதனை வகுப்புகளை எல்லாம் எடுத்து விட்டார்கள் படிக்கிற பழக்கத்தை ஆசிரியர் பெருமக்கள் வலித்து விட்டார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் தொடர்ச்சியாக யாவ எவனோருவன் படிக்கிறானோ அவனே ஆசிரியர் என்று என்னுடைய பேராசிரியர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் எனவே நான் வாசித்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த துரியோதனன் துச்சாதனன் சகுனி இவங்களோட யார் சேர்றான்னா கருணை உள்ளம் கொண்ட வாரி கொடுக்கிற வள்ளலாக இருக்கிற கர்ணன் சேருகிறான் கர்ணன் சேர்ந்து செஞ்சோத்து கடனுக்காக அந்த தீயவர்களுடைய வலையிலே வீழ்ந்து அழியாத புகழ் அடையிறானா 
அழி இல்லவே இல்லை அழியாத அவமான சின்னத்தை அள்ளி செல்கிறார் ஏனென்றால் அவர்கள் செய்கிற அந்த இழி செயலுக்கு தீய செயலுக்கு நல்ல உள்ளம் கொண்ட கருணை இதயம் கொண்ட கர்ணன் பலிகடாவாகிறான் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய நட்பை நீங்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களோ அதே போலத்தான் உங்களுக்கு உயர்வும் தாழ்வும் எனவே நட்பை நாம் சரியாக தேர்ந்தெடுப்போம் அதற்குத்தான் இந்த கதைகள் நீதி மொழிகளை வடிப்போம் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்களும் பெண் பிள்ளைகளுக்கு நல்லதையும் சொல்லுங்கள் தீயதையும் எப்படி அணுகுவார்கள் என்பதை சொல்லிக் கொடுங்கள் ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெண்களின் பெருமைகளை சொல்லுங்கள் அவர்கள் வடுகிற இன்னல்களை சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய பெருமைகளை சொல்லுங்கள் எங்கே ஒரு ஆண் நன்றாக வ வளர்த்து எடுக்கப்படுகிறானோ அவனால் ஒரு பொழுதும் தப்பான எண்ணங்களுக்கு தவறான செயல்களுக்கு ஈடுபடவே முடியாது அது யார் கையில் இருக்கிறது என்றால் தாய் தந்தையினருடைய கையில் இருக்கிறது எனவே நட்பை தேர்ந்தெடுப்பதில் மிக கவனமாக இருப்பதில் உரிய ஆணோ பெண்ணோ கவனமாக இருக்க வேண்டும் அவர்களை வழிநடத்துவதிலே தாய் தந்தையர் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதில் நம்மளுடைய பங்களிப்பு தான் நிறையா இருக்குது சமூகத்தை சொல்லியும் ஊடகங்களை சொல்லியும் நாம் தப்பித்து விட இயலாது ஏனென்றால் அவைகளை தவிர்க்கவே இயலாது அவை காதுகளை போல நம்ம நம்முடன் ஒட்டி கொண்டு விட்டன செல்போனை தவிருங்கள் என்றால் இப்போ இயலாத காரியமாக இருக்கிறது கண்ணிற்கு இமை போல இன்று செல்போன் மனித வாழ்க்கைக்கு இமை போல பயன்படுகிறது ஆனால் அவற்றை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் நம்மால் ஒரு உயிரினம் ஒரு உயிர் அழிந்து விட்டதே அந்த உயிர் தீ குளித்த பொழுது எப்படி பதறி இருக்கும் அந்த உடல் தோள்களெல்லாம் எப்படி கதறி இருக்கும் வெப்பத்தால் தாளாமல் அந்த உடலில் உள்ள அந்த அங்கங்கள் எல்லாம் எப்படியெல்லாம் கருகி போயிருக்கும் என்று உணர்ச்சி பூர்வமாக ஒரு தடம் நினைத்து பார்த்தால் இதயமே நின்று விடுகிறது எனவே இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் நடக்காமல் இருப்பதற்கு தனி மனித ஒழுக்கம் தேவை அதற்கு நீதி மொழிகள் தேவை இது மாதிரியான பாடங்கள் தேவை நல்ல நட்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நல்ல நட்பை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு வீட்டிலிருந்தே ஆரம்பிப்போம் நல்ல விஷயங்களை என்று சொல்லி மீண்டும் நாளை உங்கள் நல்ல ஒரு சிந்தனையுடன் சந்திக்கிறேன் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்